কারণ তারা তাদের নবীদের কবরের উপরে মসজিদ বানায় ওইখানে নামাজ পড়ে কবর স্থানে নামাজ পড়া যায় কবরের উপরে নামাজ পড়া যায় বাংলাদেশে আসেনা নেই ছোট্ট এতটুক মসজিদ দুই কাতারার এত বড় কবরস্থান ইয়া লাল সালু নীল সালু আগরবাতি আর গোলাপ জলের গন্ধে ঢুকা যায় না আসে না নাই ওখানে যে আগরবাতি জ্বালায় দেয় গোলাপ জল ঢেলে দেয় আসে না নাই কবরস্থানে বা মাজারে কেন মোমবাতি দেয় মানুষ আমি জানি না যিনি কবরে শুয়ে আছেন ওনার কাছে কি আলো যায় মোমবাতির আলো তো ওনারে দিছেন কেন এটা তো যে সমস্ত ঘরে এখনো ইলেকট্রিসিটি পৌঁছে নাই বাচ্চারা পড়াশোনা করতে পারে না এদের ঘরেই না আপনি মোমবাতি দিবেন তাহলে আপনার বাবার কবরটার আলো দিয়ে ভরে দিবে কে মাজারে যে অনেকের টাকা দেয় মানত করে মাজারে টাকা দেয়া যায় না মানত করা যায় না মানত করতে হয় একজনের নামে চিল্লায় বলেন তিনি কে খবরদার এগুলো থেকে সাবধানে থাকতে হবে মাজার জেয়ারত করা শুন না কবর দেখলেই সালাম দেয়া শুন না জেয়ারত করা শুন না এর জন্য দোয়া চাইবেন নিজের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চাইবেন এর জন্য দোয়া করবেন নিজের জন্য দোয়া করবেন কিন্তু মাজারে পড়ে থাকা লোকটার কাছে কিছু চাওয়া যায় আল মাইয়েতু ফিল কবর কাল গরিয়কি ফিল বাহার সাতার না জানা ব্যক্তি সাগরে পড়লে যেরকম অসহায় কবরে শুয়ে থাকা ব্যক্তিটা তার চেয়েও বেশি অসহায় সে আপনার জন্য কি করবে আপনি তার জন্য দোয়া করলে সে কিছু পাবে সে আপনার কিছু করাই দিতে পারবে করতে পারে একজন তিনি কে চিল্লায় বলতে হবে তিনি কে কেউ ফিরে না খালি হাতে আল্লাহ রে তোর দরবারেতে ঠিক কি না পড়েন সবাই কেউ ফিরে না খালি হাতে আল্লাহ রে তোর দরবারেতে এই জন্য কবর কেন্দ্রিক কোন মসজিদ নেই আগে মসজিদ পরে হবে কবর যেমন বিশ্বনবী আগে তৈরি করেছেন মসজিদে নবী তার পাশে হয়েছে বিশ্বনবীর কবর তার বাম দিকে হয়েছে বাকি বাকি কবরস্থান মাকবারাতুল বাকি যেখানে বিশ্বনবীর স্ত্রীরা শুয়ে আছেন সাহাবারা শুয়ে আছেন রদি আল্লাহ আনহুন্না তাহলে আগে হবে মসজিদ তারপরে কবর কবর কেন্দ্রিক কোন মসজিদ বানানো যাবে মনে থাকবে এটা টাঙ্গাইল এরকম আছে যে আগে কোন আল্লাহর উলির কবর ছিল এর উপরে বিশাল মসজিদ বানাই থাকছে আছে নাই আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো কবর কেন্দ্রিক মসজিদ বানাবেন না মসজিদ আর কবরস্থানে গ্যাপ রাখবেন তার হইলে ভেজাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে না নাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা মডেল বাংলাদেশ আমরা যখন তাফসির মাহফিল করি ওরা তখন ঢোল বাজায় না মন্দিরে ঘন্টা বাজায় না আবার ওদের যখন পূজা মণ্ডপে পূজা চলে আমরা আবার তাফসির করে ওদের ডিস্টার্ব করি না ঠিক কি না ওটা বিশ্বে এক নজিরবিহীন দেশ বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ সম্প্রতি ইন্ডিয়াতে দেখলাম কিছু দাঙ্গা হাঙ্গামা হচ্ছে এটারও আমরা নিরসন চাই আমরা শান্তি চাই আমরা কি চাই শান্তি
খেয়াল রাখবেন ইসলামে মসজিদ এটা সবার নাকি আওয়ামী লীগে বিএনপির জাতীয় পার্টি জামাত ইসলাম পীরের মুরিদ তাবলিগের ভাই কাদের চিল্লায় বলেন কাদের অনেক জায়গায় দেখেন মসজিদ বানায় আহলে হাদিস জামে মসজিদ কেন আহলে হাদিস জামে মসজিদ হবে কেন আবার অনেক জায়গায় হানাফি জামে মসজিদ কেন সমস্যা কি আপনাদের ভাগ করেন কেন আল্লাহ রাসুল আসছে মিলাইতে আমরা খালি কোপায় কোপায়া ভাগ করে দেই না ভাগ করবেন না সবাই রে সব মসজিদে ঢুকতে দিবেন আহলে হাদিসের ভাইরা হানাফি ভাইদের সাথে মসজিদে সালাত পড়বে হানাফি মাজহাব যারা মানে তারা আহলে হাদিসের ভাইদের সাথে সালাত আদায় করবে ঠেলা ঠেলি আছে কাবা ঘরের সামনে কেউ এইভাবে বকে বাদে আল্লাহ আকবর এইভাবে দেখছেন না কেউ এইভাবে আবার হানাফিরা এইভাবে মালিকিদের কিছু লোক আছে এরা বাদেই না স্যারের কি করবি ক বাদন না এইভাবে হ্যাঁ ঘর কিছু করারও নাই এরা সেরে দিয়ে নামাজ পড়ে তো আল্লাহর ঘর এখানে প্রতিটা নবীর পদ ধুলি লেগেছে যেই মাক্কায় প্রিয় হাবিবের শ্বাস প্রশ্বাস এখনো মিশে আছে এই কাবা ঘরে আল্লাহর ঘর কাবা বাইতুল্লাহ ওখানে দাঁড়িয়ে কেউ এখানে কেউ এখানে কেউ এখানে কেউ বাদেই না কেউ আমিন জোরে কেউ আসতে কোনো ঠেলা ঠেলি আছে তো বাংলাদেশে ঠেলা ঠেলি ডান লোকে কেন এই ঠেলা ঠেলিটা করেন কথা কি বুঝেন ঠেলা ঠেলির দিন শেষ ঐক্য গড়ার বাংলাদেশ চিল্লায় বলো ঠিক কিনা আপনারা কি ঐক্য চান নাকি কিলা কিলি করবেন আমরা কিলা কিলি চাই বিভেদ চাই হিংসা চাই আর কোনো ঝগড়া মারামারি চাই আমরা চাই ঐক্য চিল্লায় বলেন কি চাই আল্লাহ তুমি ঐক্য প্রতিষ্ঠার তফিক আমাদেরকে দান করো আর জোরে বলি আমিন একটা সময় ছিল প্যান্ডেলে যারা আছে আমি দাঁড়িয়ে সবার সাথে মোসাফা করে তারপরে বিদায় নিতাম তো এখন এই সুযোগটা হয় না লক্ষ লক্ষ মানুষ হয়ে যায় এক লক্ষ মানুষ যদি আমার সাথে মোসাফা করতে আসে ফজর রাজান হবে না এখানে কথা বলেন তো এটা তো বুঝতে হবে আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলাম মসজিদে নববীতে জুমার নামাজের খোদবা দিতেন খোদবার পরে নামাজ শেষে সব সাহাবারা যায় মোসাফা করত না কোনো হাদিসে পাওয়া যায় না রাসুল সাহেসলামের চেহারা দেখলে ওনাদের পেট ভরে যেত নসিহাত শুনে কিভাবে এটা মানবেন এই চিন্তা করে চলে আসতেন কেউ মুসাফার জন্য লাইন ধরতেন না পার্সোনালি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিলে সোয়াল করতে গেলে দেখা হলে মাঝে মাঝে কালে ভদ্রে মুসাফা করতেন রাসুল সাহেসলামের পথ আগলে দাঁড়িয়ে এরকম মুসাফা করা গায়ে পড়া এটা করতেন না তা আমাদের মানুষদের আবেগ বেশি আবেগের কারণে এটা করে ফেলে কিন্তু আবেগের সাথে বিবেকেরও দরকার আছে না নাই তো এটা একটু খেয়াল করবেন আপনারা প্রোগ্রাম শেষে অনেকেই মুসাফার জন্য ভিড় করে গায়ের উপরে পড়ে আমি কয়েকবার ইনজিওর্ড হয়েছি এই পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা পড়ে গিয়েছে আমি পুলিশ ভাইরাও সামাল দিতে পারে নাই শুধু টাঙ্গাইলবাসীদের জন্য এই কথা না যত জায়গায় আমরা প্রোগ্রাম করতে যাব আমাদের প্রতি একটু এহসান করবেন আপনারা যদি সুন্দর করে জায়গা করে দেন আমরা স্মুথলি এসে বসতে পারি আবার জায়গা করে দিলে সালাম দিয়ে আবার চলে যেতে পারে এখন সবাই যদি মুসাফা করতে চান গায়ে টাচ করতে চান বুক মিলাইতে চান এটা কি সম্ভব সম্ভব না আমরা যেন এহসান করি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনার অনেক ধৈর্য সহকারে হে মহাবীর শুনেছেন আসলে ওনাকে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে আমরা কিন্তু আগে চলে যাবো ভাবে কথা দিয়েছি আমরা সুন্দরভাবে আমাদের প্যান্ডেলে কিন্তু এখন সুন্দরভাবে গাড়িতে পৌঁছে দেব আপনাদের কোয়ালিটি অনুরোধ করছি আপনারা যাওয়ার সময় অবশ্যই আমরা বলা দিয়েছেন যে তাকে যাওয়ার সময় এরকম জামাতামি করবো না তিনি উদ্যোগ কিন্তু বলেছেন যে আমি অনেক ভাবে ইনজুর হয়েছি অনেকের সমস্যায় পড়েছি সেই জিনিসগুলো আমাদের ভাই আপনারা যদি এইভাবে থাকেন হজুর যাবে না এখন সভা শেষ যদি আপনারা না যান তাহলে পুলিশ আছে তাহলে কিন্তু একটা সমস্যা হবে একটু প্লিজ আপনারা আসছেন যা করছেন এটা তো বড় কথা 
তিনি আপনাদের মধ্যে সন্তুষ্ট হয়েছেন টাকা ভাড়া করেন ক্লিয়ার করেন সে সন্তুষ্ট হবে যে আমরা ওখানে গেছিলাম এত বিরা বিরি আর দুর্গা প্রভা আমি ফিরে আসলাম কি সুন্দর একটা ময়দান দিয়ে চলে আসলাম একটা মানুষ আমাকে ভিড় করে নাই দয়া করে আমি সুন্দর ভাবে যাবো সবাই আমাকে দেখবে বাট হ্যান্ডশিপ করতে হবে সালাম দিতে হবে এটা না পিস্তিকা এই যে পিস্তিকা পিছিয়ে পিছনে পিছনে যারা আছে পিছনে যারা আছে আগে বেন না কি ব্যাপার এক কয়েকজন সবাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না আমাকে বলেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী আমরা এই মুহূর্তে অবস্থান করতেছি দুর্গাপুর মধুইল টাঙ্গাইল নামক জেলায় আমরা আজকে তাহজিব সেন্টারের পক্ষ থেকে মাহফিল হাজির হয়েছি আমরা আজকে মিজানুর রহমান আজহারির মাহফিল শুনলাম তো আমরা চাচ্ছি যে এখানকার দর্শকদের অনুভূতি কি আমরা দর্শককে দু একটা প্রশ্ন করতে চাই আচ্ছা ভাই আপনার নাম কি মোহাম্মদ সরোয়ার আলম আলোচনা কেমন হয়েছে হ্যাঁ অনেক সুন্দর আলোচনা হয়েছে আজকে মাহফিল প্রায় লক্ষাধিক লোক উপস্থিত মাহফিলে এবং উনি মসজিদ তৈরির ব্যাপারে যে আলোচনা করেছেন অনেক সুন্দর এবং মসজিদ তৈরির জন্য যিনি মাস্টার প্ল্যান দিয়েছেন আমাদের এলাকার আমাদের দেশের বড় ধনী ধনী মানুষ যদি এগিয়ে আসে এরকম সুন্দর মসজিদ যদি তৈরি হয় তবে দেশে ইসলাম ধর্মের প্রসারতা আরও বেশি পাবে এই সুন্দর সুন্দর মসজিদ তার মাস্টার প্ল্যানের যে মসজিদ এগুলো দেখে অনেক বিধর্মীরাও আস্তে আস্তে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবে আমি আশা করি আজকে মিজানুর রহমান আজারি আমাদের মাহফিলে আলোচনা করছিলেন তো আপনার কাছে মিজানুর রহমান আজারির আলোচনা আজকে কেমন লেগেছে জি আলহামদুলিল্লাহ তার আলোচনা আমার কাছে অনেক সুন্দর লেগেছে তিনি অনেক সুন্দর কথা বলেছেন সবচেয়ে বড় জিনিস হলো যে আসলে আমরা যা কিছু করি না কেন আমাদের মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে নামাজ পড়তে হবে আমার আলোচনার মূল এইটাই আমি মনে করেছি যে আসলে যা আমরা করি না কেন মসজিদ তৈরি করতে হবে নামাজ পড়তে হবে আমি তার আলোচনার মূল এইটাই পেয়েছি একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি হুজুরের ভক্ত মানে কবে থেকে হুজুরের ভক্ত আপনি আসলে হুজুরের ইউটিউবে তার যখন আমরা বাসন শুনি বা ওয়াজ শুনি সেখান থেকে আমাদের ইচ্ছা ছিল যে ওনাকে আনা যায় কি না আর আসলে বুঝতে পারছেন যে আমাদের এখানে যারা আনছে বা যারা এটার সাথে সহযোগিতা করছে তাকে এত পছন্দ করি যে তাকে না আনলে আসলে আমরা তৃপ্তি পাইতেছি না এখন এইটুকু দিয়ে আমি মানে আমাদের বুঝতেছি যে তাকে এখানে আনা তাহলে কীরকম ভক্ত আমরা তাদের আর একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে হুজুরের বিপক্ষে যারা হুজুরকে যারা আনলাইক করে মাজার পূজারি তাদের বিষয়ে আপনার কোনো মন্তব্য আছে কি না আসলে ভালো কাজ করতে গেলে তো যে আমাদের আসলে কথা বলতে হয় তিনি ভালো কাজ করতে আছেন তাকে অনেকভাবে যে বুড়িমা পথে কাটা দিয়েছেন তারপরে এইরকম আরও অনেক কাজ করেছেন অতিথি আপ্যায়ন করতে চেয়েছিলেন তখন এই অতিথি তার কাপড় সবর সব বা বিছনাপত্র সব নষ্ট করে দিয়ে গেছেন আসলে ভালো কাজ যারা করবে তাদের বিপক্ষে যখন মানুষ দ্বারা করাবে তখনই তাদের ভালো কাজটা আরও বেশি উন্নত হয় যারা এই যে ছোটোখাটো মাজার পূজারি বা যারা করতেছে আসলে এরা এরা করা মানে তাকে আরও হাইলেস্ট করতেছে এটা আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো মনে করি তাকে সমালোচনা করে তাকে বিরুদ্ধ করে কোনোভাবে শেষ করা যাবে না ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমাদের তাজিব সেন্টারে আপনার মতামত দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনাদের এই মিডিয়াকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা সুন্দর জিনিস প্রচার এবং সত্য জিনিস প্রচার করবেন এটাই আপনাদের কাছে কামনা আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো থাকবেন